ഹായ് എവറി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയ മൊണോപോളി ഒളിഗോപോളി പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് മൊണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടാതെ ഗെയിം തിയറി സോ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടോപ്പിക്കുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കൂടാതെ അതിന് മുന്നേയുള്ള ടോപ്പിക്കുകളായിട്ടുള്ള തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ തിയറി ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതും കൂടെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ഫീച്ചർ ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ്ലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്യൂ ബിയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ഫ്രീ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രൈസ് കൺട്രോൾ ബൈ സെല്ലേഴ്സ് ആൻസർ ഫ്രീ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം പെർഫെക്റ്റ്ലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ കീ ഫീച്ചർ എന്നത് ഫ്രീ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ആണ് സോ ഫേംസിന് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് എൻട്രി ചെയ്യാനും എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുക എന്നത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് സോ ഇത് ലോങ് റണ്ണിൽ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് മാർക്കറ്റിനെ നയിക്കുന്നു സോ നമ്മളിവിടെ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ ഓപ്ഷൻ എ എന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് അത് തെറ്റാണ് നമുക്കറിയാം പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റിൽ ഫേംസ് എന്നത് ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഇനി ഓപ്ഷൻ ബിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ മെനി സെല്ലേഴ്സും ബയേഴ്സും ആണുള്ളത് സോ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി എന്നത് ഫ്യൂ ബയേഴ്സും സെല്ലേഴ്സും ആണ് സോ ആ ഒരു ഓപ്ഷനും തെറ്റാണ് അടുത്തത് ഓപ്ഷൻ ഡി എന്നത് പ്രൈസ് കൺട്രോൾ ബൈ സെല്ലേഴ്സ് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ഡി എന്നത് ഇവിടെ തെറ്റാണ് കാരണം പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഫേംസ് എന്നത് പ്രൈസ് ടേക്കേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് പഠിച്ചു പ്രൈസ് ടേക്കേഴ്സ് ആണ് സോ ഇവിടെ പ്രൈസ് മേക്കേഴ്സ് അല്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നത് ഇൻ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഫേംസ് ആർ പ്രൈസ് ടേക്കേഴ്സ് ബിക്കോസ് ഓപ്ഷൻ എ ദ ഹാവ് ഹൈ മാർക്കറ്റ് പവർ ഓപ്ഷൻ ബി ദ പ്രൊഡ്യൂസ് യുണീക് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓപ്ഷൻ സി ദ ആർ ബാരിയേഴ്സ് ടു എൻട്രി ഓപ്ഷൻ ഡി ദ പ്രൊഡക്ട് ഈസ് ഹോമോജീനിയസ് ഇവിടെ ആൻസർ എന്നത് ദ പ്രൊഡക്ട് ഈസ് ഹോമോജീനിയസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഈസ് ഹോമോജീനിയസ് എന്നത് സോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും സെയിം ആണ് ഓൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ സെയിം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫേമിന് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനേക്കാൾ വില ഈടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ എന്നത് ദ ഹാവ് ഹൈ മാർക്കറ്റ് പവർ അത് തെറ്റാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഫേംസിന് മാർക്കറ്റ് പവർ ഇല്ല നോ മാർക്കറ്റ് പവർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി എന്നത് ദ പ്രൊഡ്യൂസ് യുണീക് പ്രൊഡക്ട്സ് അതും നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അത് തെറ്റാണ് ഫേമിലെ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്നത് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണ് സോ യുണീക് പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ല ഇനി ഓപ്ഷൻ സി എന്നത് ദർ ആർ ബാരിയേഴ്സ് ടു എൻട്രി സോ അതും ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ എൻട്രി എന്നത് ഫീ ഫ്രീ ആൻഡ് ഈസി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എൻ്റെ ലോങ് റൺ എ ഫേം ഇൻ എ പെർഫെക്റ്റ്ലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഏൺസ് ഓപ്ഷൻ എ സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി സബ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലോസസ് ഇവിടെ ആൻസർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ലോങ് റണ്ണിൽ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്തുകൊണ്ടാണ് കോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യാനും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റുകളും കൊണ്ട് തന്നെ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഫ്രീ എൻട്രിയും എക്സിറ്റും കാരണം സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഒരിക്കലും പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ലോങ് റണ്ണിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ദ ഡിമാൻഡ് കേവ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ദ എ ഫേം ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി വെർട്ടിക്കൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഹൊറിസോണ്ടൽ നമുക്കറിയാം പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഡിമാൻഡ് കറവ് എന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഷേപ്പാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫേംസ് എന്ന് മാർക്കറ്റ് വിലയിൽ ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിയും സെല്ല് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിമാൻഡ് കറവ് എപ്പോഴും പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് ഇനി ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് എന്നത് മൊണോപോളിയിലും മൊണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷനിലുമാണ് വരിക അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് എന്നത് ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ വെർട്ടിക്കൽ ആണ് സോ വെർട്ടിക്കൽ എന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് ഇൻ പെർഫെക്റ്റ്ലി കോമ്പറ്റീഷൻ ഈസ് ഡിറ്റർമിൻ ബൈ ഓപ്ഷൻ എ ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേഷൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡിമാൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓപ്ഷൻ സി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി മൊണോപോളി പ്രൈസിങ് ആൻസർ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ സോ ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ആണ് സോ ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈയോട് ഈക്വൽ ആവുമ്പോഴാണ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ആണ് ഇനി ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ എന്നത് ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേഷൻസ് ആണ് സോ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് ഇവിടെ വില നിർണ്ണയിക്കുന്നത് സർക്കാരല്ല മാർക്കറ്റാണ് ഓപ്ഷൻ സി എന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ് അതും തെറ്റാണ് കാരണം കോസ്റ്റ് ഫേമിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഓപ്ഷൻ ഡി എന്നത് മൊണോപോളി പ്രൈസിംഗ് ആണ് സോ ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ മൊണോപോളി എന്നൊരു സബ്ജക്റ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ മൊണോപോളി ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ മെനി ഫേംസ് സെല്ലിംഗ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓപ്ഷൻ ബി വൺ സെല്ലർ ആൻഡ് മെനി ബയേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ഫ്രീ എൻട്രി ഓഫ് ഫേംസ് ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രൈസ് ടേക്കിംഗ് ബിഹേവിയർ ആൻസർ വൺ സെല്ലർ ആൻഡ് മെനി ബയേഴ്സ് നമുക്കറിയാം മൊണോപോളി എന്നത് ഓൺലി വൺ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് മാർക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്നത് വൺ സെല്ലർ ആൻഡ് മെനി ബയേഴ്സ് ആണ് ഇനി ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ എന്നത് മെനി ഫേം സെല്ലിംഗ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് എന്നാൽ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് many firm selling identical products ini option c ennad free entry of firms adum techane because monopoly market il free entry anayittu high barriers undu option d ennad price taking behavior adum techane monopolistic eppolu price makers aanu price takers alla adutha question a monopolist maximize profit where ഓപ്ഷൻ എ എം ആർ ഈക്വൽ ടു എം സി ഓപ്ഷൻ ബി എ ആർ ഈക്വൽ ടു എം സി ഓപ്ഷൻ സി എം ആർ ഈക്വൽ ടു എ ആർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി എം സി ഈക്വൽ ടു എ സി സോ ഇവിടെ ആൻസർ എന്നത് എം ആർ ഈക്വൽ ടു എം സി മാർജിനൽ റവന്യൂ ഈക്വൽ ടു മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സോ ഇവിടെ മാർജിനൽ റവന്യൂ ഈക്വൽ ടു മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്നത് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഫോർ ഓൾ ഫേംസ് ഇനി ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എ ആർ ഈക്വൽ ടു എം സി എന്നത് എം സി ഈക്വൽ ടു എ സി എന്നതും ഇവിടെ റിലവൻ്റ് അല്ല അടുത്തത് എം ആർ ഈക്വൽ ടു എ ആർ ആണ് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ അത് ക്രൂ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ബാരിയർ ടു എൻട്രി ഇൻ മൊണോപോളി ഓപ്ഷൻ എ പേറ്റൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഓപ്ഷൻ സി ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗവൺമെൻറ് ലൈസൻസി ആൻസർ ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് 
സോ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെയും മൊണോപോളിയുടെയും ഒരു ക്യൂ ഫീച്ചറാണ് ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്റ്റ് സോ മറ്റ് ഓപ്ഷൻസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ മറ്റ് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പേറ്റൻ്റ് എന്നതൊരു ലീഗൽ ബാരിയറാണ് എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയില് ലാർജ് ഫേംസിന് പോസിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണെങ്കിൽ പോലും പുതിയ ഫേംസിന് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബാരിയർ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഗവൺമെൻറ് ലിസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇതും സത്തേൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യൂട്ടിലിറ്റി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതും ഒരു വാലിഡ് ബാരിയർ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ മൊണോപോളി പ്രൈസ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഓപ്ഷൻ എ ഈക്വൽസ് ടു മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ലെസ് ദാൻ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഈക്വൽസ് ടു ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആൻസർ പ്രൈസ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഇവിടെ പ്രൈസ് ഉയർത്താനായിട്ട് മൊണോപോളിസ്റ്റിക് ഔട്ട്പുട്ട് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈസ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഇനി ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രൈസ് ഈക്വൽസ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്നത് ഇസ് ഓൺലി ട്രൂ ഇൻ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്നത് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് കാരണം അത് ലോസിന് കാരണമാകും ഇനി ഈക്വൽസ് ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നതും തെറ്റാണ് കാരണം ഇവിടെ പ്രൈസിങ്ങിൽ ഇറിലവൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊണോപൊളേസ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ഓപ്ഷൻ എ പെർഫെക്റ്റ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈ എഫിഷ്യൻസി ഓപ്ഷൻ സി മാർക്കറ്റ് ഫെയിലിയർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രൈസിങ് ആൻസർ മാർക്കറ്റ് ഫെയിലിയർ മാർക്കറ്റ് ഫെയിലിയർ ഡ്യൂ ടു ഡെഡ് വെയ്റ്റ് ലോൺസ് ഹൈ പ്രൈസ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സോ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ എന്നത് പെർഫെക്റ്റ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സ് ആണ് എന്നത് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് നമുക്കറിയാം മൊണോപൊളിസ്റ്റിക് എന്നത് മിസലേനിയസ് റിസോഴ്സസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈ എഫിഷ്യൻസി മൊണോപൊളിസ്റ്റിക് എന്ന് മൊണോപൊളിസ്റ്റിക്കില് ഇൻഎഫിഷ്യൻസീസിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷനും തെറ്റാണ് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രൈസിങ് ആണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനും തെറ്റാണ് മൊണോപൊളിസ്റ്റിക്കില് മാർക്കറ്റിൽ പലപ്പോഴും വില ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഫെയിലിയർ ആണ് മൊണോപൊളിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ലീഡ് ടു മാർക്കറ്റ് ഫെയിലിയർ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക താങ്ക് ഫോർ